హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఆస్తమా లేదా ఉబ్బసం అనేది ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన దీర్ఘకాలిక వ్యాధి మరియు శ్వాసకోస వ్యాధి దీనివల్ల శ్వాసలోపం ఛాతి నొప్పి ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు మరియు దగ్గు వస్తుంది ఈ పరిస్థితి అన్ని వయసుల వారిలలో ఉండవచ్చు అయితే ఇది చిన్నదనంలోనే రావచ్చు ఉబ్బసం లేదా ఆస్తమాను పూర్తిగా నివారించడానికి సాధ్యపడదు కానీ కొన్నింటిని చికిత్సగా మరియు ఔషధం ద్వారా అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు కొన్నిసార్లు ఉబ్బసం యొక్క లక్షణాలు తేలికపాటివి మరియు చిన్నపాటి చికిత్సలతో తగ్గిపోవచ్చు ప్రారంభంలోనే ఆస్తమాకు చికిత్స చేయాలి మరియు దాని లక్షణాలు తీవ్రంగా ఉంటే ఆస్తమా ప్రమాదకరంగా మారుతుంది దీనికి అత్యవసర సంరక్షణ మరియు చికిత్స అవసరం ఉబ్బసం లేదా ఆస్తమాకు వెంటనే చికిత్స చేయకపోతే కొన్ని సాధారణ ప్రమాదాలు ఉన్నాయి శారీరక శ్రమ ఉబ్బసం లేదా ఆస్తమా ఉన్న కొందరు వ్యాయామం మరియు క్రీడలలో పాల్గొనలేకపోవచ్చు వ్యాయామం లేకపోవడం వల్ల కొందరిలో ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది మరియు మానసిక నిరాశ లేదా బరువు పెరగడం వంటి కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది గాలి ప్రసరించే మార్గం పునర్నిర్మాణం కొంతమందిలో ఉబ్బసం లేక ఆస్తమా అనేది దీర్ఘకాలం ఉంటే అది వాయు మార్గం వాపుకు గురి చేస్తుంది సరిగ్గా చికిత్స చేయకపోతే ఇది వాయు మార్గాన్ని శాశ్వతంగా దెబ్బతీస్తుంది ఇది వాయు మార్గ కణాలు మరియు కణజాలలో మార్పులకు కారణమవుతుంది ఈ మార్పు ఊపిరితిత్తుల విఫలం కావడానికి మరియు కొన్నిసార్లు దీర్ఘకాలిక దగ్గుకు కారణమవుతుంది మరణం తీవ్రమైన ఉబ్బసం వాయు మార్గాన్ని అడ్డుకుంటుంది ఇది ఊపిరితిత్తులు వైఫల్యానికి దారితీస్తుంది మరియు చికిత్స చేయకపోతే మరణానికి దారితీస్తుంది ఉబ్బసం నుండి ఉపశమనం లేదా నియంత్రణకు ఉపయోగపడే మూలికలు మరియు ఆయుర్వేద ఔషధాల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం తేనె సహజంగా లభించే తేనెలో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ మంట వాపును తగ్గించే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉన్నాయి ఉబ్బసం ఉన్నవారికి ఇది చాలా ప్రయోజకరంగా ఉంటుంది ఇది బ్యాక్టీరియాను నివారిస్తుంది మరియు ఇందులో ఉండే రోగ నిరోధక లక్షణాలు మంటను తగ్గించి ఆస్తమాను తగ్గిస్తుంది పసుపు పసుపు అనేక రకాల చిన్న చిన్న రోగాలను నయం చేస్తుంది యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ మరియు యాంటీ యాక్సిడెంట్స్ లక్షణాలతో కూడిన పసుపు ఉబ్బసం నివారణలో ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తుంది డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడం వలన విత్తనాలలోని మెగ్నీషియం మరియు విటమిన్ ఈ పుష్కలంగా ఉంటాయి ఇది ఉబ్బసం బాధితులకు సరైన అల్పాహారం మెగ్నీషియం ఉబ్బసంను తగ్గిస్తుంది విటమిన్ ఈ వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది ఇది శ్వాసనాలలో మంట మరియు శ్వాసనాలల నష్టాన్ని కలిగించే ఫ్రీ రాడికల్స్ను సమర్థవంతంగా తగ్గిస్తుంది మొలకలు మొలకల్లో లేదా చుక్కుల్లో తక్కువ క్యాలరీలు మరియు కొవ్వు తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఉబ్బసం ఉన్న రోగులకు ఇది చాలా ప్రభావవంతమైన ఆహారం మొలకల్లో ఫైబర్ అధికంగా ఉండడం వల్ల శరీరంలో కొవ్వు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గుతాయి ఇది బాహ్య పదార్థాలు రాకుండా ఊపిరితిత్తుల్లో చేరకుండా ఇన్ఫెక్షన్లకు గురి కాకుండా చేస్తుంది మొలకల్లో కొవ్వు కరిగించే కణాలు ఉబ్బసం వల్ల వచ్చే జలుబు మరియు ఫ్లూని నివారిస్తాయి మామిడి ఆకులు కొన్ని మామిడి ఆకులను నీటిలో వేసి ఉడకబెట్టండి ఉదయం ఈ నీటిని వడపోసి త్రాగండి ఈ నీరు ఉదయం సాయంత్రం సమయాలలో త్రాగుతూ ఉండండి మరో పద్ధతి ఏమిటంటే మామిడి ఆకులను పూర్తిగా ఎండబెట్టి పొడి చేసి ఒక సీసాలో నిల్వ చేసుకోవాలి అనారోగ్యం సమయంలో ఈ పొడిని ఒక టేబుల్ స్పూన్ నీటిలో కలిపి త్రాగాలి ఇంకా మంచి పద్ధతి ఏమిటంటే లేతగా ఉండే మామిడి ఆకులను బాగా కడిగి నోట్లో వేసుకుని నమిలి మింగడం మంచిది ముల్లంగి తేనె నిమ్మ ఒక కప్పు తురిమిన ముల్లంగి ఒక చెంచా తేనె మరియు ఒక టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి ఇరవై నిమిషాలు అలాగే ఉంచండి దీన్ని ప్రతిరోజు ఒక టేబుల్ స్పూన్ తీసుకుంటే ఆస్తమా నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది మెంతులు మెంతులకు అలర్జీని తగ్గించే శక్తి ఉంటుంది మీరు వీటిని నీటిలో వేసి నానబెట్టాలి దీనికి ఒక చెంచా తేనె మరియు అల్లం రసంలో కలిపి రోజుకు ఒకసారి తీసుకుంటే ఉబ్బసం తగ్గుతుంది 